শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাবগুলো আমরা কিভাবে হিসাবের বইতে রাখব প্রথমে আমাদের যে কনসেপ্টটি সম্পর্কে পরিচিত হতে হবে সেটি হচ্ছে বই মূল্য বলা হয়ে থাকে পুস্তক মূল্য বা ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে বুক ভ্যালু আচ্ছা বই মূল্য মানে কি বই মূল্য মানে হলো তুমি একটি সম্পদ একটি স্থায়ী সম্পদ যেই মূল্যে ক্রয় করেছিলে সেখান থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিলে যেই ভ্যালুটা পাবে সেটাকে আমরা বলছি বই মূল্য আচ্ছা ধরে নেই একটি সম্পত্তি তুমি ক্রয় করেছিলে আশি হাজার টাকায় তাহলে কত টাকায় ক্রয় করেছো আশি হাজার টাকায় মাইনাস পুঞ্জীভূত অবচয় বলতে আমরা কি বুঝি সেই সম্পত্তিটার ওপর মোট কত বছর অবচয় ধরেছি আচ্ছা আমি ধরে নিচ্ছি যে সেই সম্পত্তিটার ওপর বেসিক্যালি আমরা পাঁচ বছর দুঃখিত আমরা ধরে নিচ্ছি বেশ চার বছর বা পাঁচ বছর অবচয় ধরেছি এবং পুঞ্জীভূত অবচয় সেই ক্ষেত্রে হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ চার বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় কত টাকা হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো তাহলে ক্রয় মূল্য থেকে এখন যদি আমরা পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিই অর্থাৎ আশি হাজার থেকে যদি আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে আমরা কত টাকা পাবো তিরিশ হাজার টাকা সো এই তিরিশ হাজার টাকাকে কি মূল্য বলা হবে এই তিরিশ হাজার টাকাকে বলা হবে বই মূল্য অর্থাৎ বই মূল্য বের করার জন্য আমাদেরকে সেই সম্পত্তিটা মোট কত টাকায় কিনেছিলাম এবং সেই সম্পত্তির ওপর মোট যত বছর অবচয় ধরেছি সবগুলোর সামেশনকে আমাদের কি করতে হবে বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব বই মূল্য এখন প্রশ্ন হল যে সম্পত্তিকে আমরা মাঝপথে বা সম্পত্তির আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার আগেই কি আমরা বিক্রয় করতে পারব না হ্যাঁ পারবো সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তিনটা অপশন আছে কয়টা অপশন বলেছি আমি তিনটা অপশন সো স্থায়ী সম্পত্তি এখন আমরা চাচ্ছি আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার আগে সেটাকে বেচে দিতে বা বিক্রি করে দিতে তাহলে আমাদের কাছে প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে আমরা বই মূল্যে বিক্রি করতে পারি অর্থাৎ এই যে সম্পত্তিটা যেটা আমরা আশি হাজার টাকায় কিনেছিলাম সেটাকে আমরা তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারি অথবা আমাদের কাছে আরেকটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকার বেশি দামে বিক্রি করতে পারি অথবা আমাদের কাছে আরেকটা অপশন আছে তিরিশ হাজার টাকার কম দামে বিক্রি করতে পারি এখন কোন সিচুয়েশনে কোনটা হবে একটি জিনিস তোমাদেরকে আমি বোঝার সুবিধার্থে বলে রাখি যদি কোনো সম্পত্তি আমরা বই মূল্যে বিক্রি করে থাকি যদি কোনো সম্পত্তি আমরা বই মূল্যে বিক্রি করে থাকি তাহলে আমাদের লাভ এবং ক্ষতি দুটোই মানে লাভও হয় না ক্ষতিও হয় না বেসিক্যালি সো বই মূল্যে বিক্রি করলে কি ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায় আমাদের সেই সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে কোনো লাভও হয়নি লসও হয়নি লাভও জিরো লসও জিরো আচ্ছা যদি আমরা এমন হয় যে সেই সম্পত্তিটাকে আমরা বই মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করেছি তাহলে ঘটনাটা কীরকম হবে যদি বই মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে থাকি যেমন এই সম্পত্তিটাকে যদি আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করি তাহলে আমাদের লাভ হবে তাহলে বই মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলে কি হবে লাভ হবে কত টাকা লাভ হবে যত টাকা বিক্রি করেছি সেটা থেকে বই মূল্য বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের কত টাকা লাভ হয়েছে তাহলে এখানে কত টাকা পাচ্ছি আমরা পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ এই সম্পত্তিটা বিক্রি করে আমার কত টাকা লাভ হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা আমার লাভ হয়েছে অল্টারনেটিভলি আমরা এই সম্পত্তিটাকে অর্থাৎ কোনো একটা স্থায়ী সম্পত্তি সেটা দালান হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে সেই সম্পত্তিটাকে আমরা বই মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে পারি ধরে নেই সেই সম্পত্তিটাকে আমরা পঁচিশ হাজার টাকা বিক্রি করেছি তার মানে পঁচিশ হাজার ইজ লেস দেন তিরিশ হাজার অর্থাৎ পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু বই মূল্যের চেয়ে কম সেই ক্ষেত্রে বই মূল্যের চেয়ে যদি আমরা কম দামে বিক্রি করি তাহলে আমাদের লস হবে কত টাকা লস হবে সেই বই মূল্য থেকে বিকৃত মূল্য আমরা বাদ দিলেই তখন পেয়ে যাব আমাদের লস কত টাকা হয়েছে যেমন এই ঘটনায় আমাদের লস হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা আমাদের লস বা ক্ষতি এই ঘটনায় আমাদের পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট হয়েছে বা লাভ হয়েছে আর এই ঘটনায় একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো আমাদের লাভ হয়নি লস হয়নি কারণ তিরিশ হাজার থেকে যদি আমরা তিরিশ হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে বেসিক্যালি আমাদের লাভ হয় না ক্ষতি হয় না বেসিক্যালি জিরো হয় ভ্যালুটা সো এইভাবে আমরা স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাব নিকাশগুলো করে থাকি এখন আমরা দেখব যে এই বিষয়গুলোকে আমরা কিভাবে যাবেদাভুক্ত করব সো আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে আসি আমরা নেক্সট স্লাইডে যখন আসব তখন আমরা এইভাবে দেখতে পাবো প্রথম ঘটনাটা আমরা কি করেছিলাম প্রথম ঘটনাটায় আমরা বেসিক্যালি সেই স্থায়ী সম্পত্তিটাকে আমরা বই মূল্যে বিক্রি করেছিলাম সো যখনই আমরা বই মূল্যে বিক্রি করেছিলাম তখন আমাদের লাভও হয়নি লসও হয়নি আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে সেই সম্পত্তিটা আমরা বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছিলাম আমরা সেই সম্পত্তিটা বিক্রি করে পেয়েছিলাম প্রথম সিচুয়েশনে আমরা তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম ওকে ফাইন তাহলে তিরিশ হাজার টাকা লিখে ফেলি সো নগদান হিসাব ডেবিট হবে ডেবিটে কত টাকা হবে ডেবিটা হবে হচ্ছে তোমার তিরিশ হাজার টাকা ওকে 
আর পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এখানে ডেবিট হবে কারণ এতদিন পর্যন্ত আমরা অবচয় ধার্য করার সময় পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাবকে ক্রেডিট করি কারণ অবচয় যাবে দেখি হচ্ছে অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ক্রেডিট এখন যেহেতু আমরা বিক্রি করে ফেলছি তাহলে এখন আমাদের এই হিসাবটা উল্টে দিতে হবে এখন পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাবকে করতে হবে ডেবিট আচ্ছা পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব যেন কত ছিল পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা সো আমরা ডেবিট পাশে লিখে ফেলবো পঞ্চাশ হাজার টাকা আচ্ছা আর সেই যন্ত্রপাতিটার ক্রয় মূল্য কত ছিল সেই ক্রয় মূল্যকে এখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে কারণ এখন যন্ত্রপাতিটা আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে ক্রয় মূল্য ছিল আশি হাজার টাকা তাহলে দেখো মোট ডেবিট পাস মোট ক্রেডিট পাসের সমান হচ্ছে এখানে কোনো লাভও হয়নি আমাদের লসও হয়নি দুই নাম্বার আইটেম আমরা চলে আসি সো প্রথমে এখানে আমরা তারিখ না দেখে আমরা এখানে সিরিয়াল দেখছি এখানে আমরা দেখছি হিসাবে বিবরণ এখানে আমরা জাবেদার ছকের মতোই ব্যাপারটা করতে পারি এখানে আমরা দেখছি ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা এখানে আমরা দেখব ডেবিট টাকা এখানে আমরা পরবর্তী কলামে আমরা দেখব ক্রেডিট টাকা ওকে ফাইন সো নেক্সট সিচুয়েশন নেক্সট সিচুয়েশন আমরা কি করেছিলাম এই সিচুয়েশন আমরা বই মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করেছিলাম তাহলে বেশি দামে বিক্রি করে নগদ টাকা কত পেয়েছিলাম নগদ টাকা পেয়েছিলাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ওকে ফাইন পুঞ্জিভূত অবচয় এখন ডেবিট হবে কত টাকা ডেবিট হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন ডেবিট হবে আচ্ছা এখন যন্ত্রপাতি হিসাব যন্ত্রপাতি তো আমাদের কাছ থেকে চলে গেল কত টাকার যন্ত্রপাতি চলে গেল যন্ত্রপাতি চলে গেল আশি হাজার টাকার এখন দেখো আগের সিচুয়েশন আমাদের লাভ হয়েছিল কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা এই পাঁচ হাজার টাকা এখন আমাদেরকে ক্রেডিট পাশে লিখতে হবে যন্ত্রপাতি বিক্রয় লাভ হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা যখন আমরা এই এই পাঁচ হাজার টাকাকে এখানে বসাচ্ছি এগেন ডেবিট পাস ক্রেডিট পাস দুটো আবার সেম হয়ে গেল তিন নম্বর সিচুয়েশন এই তিন নম্বর সিচুয়েশন আমরা বেসিক্যালি কী করেছিলাম আমরা তিন নম্বর সিচুয়েশনে সম্পত্তির বই মূল্যের চেয়ে কম দামে সেল করেছিলাম যার ফলে আমাদের কি হয়েছিল লস হয়েছিল সো এখন সেটাই হবে বেসিক্যালি এটাকে আমরা জাবেদাভুক্ত করব সো নগদান হিসাব ডেবিট হবে কত টাকা ডেবিট হবে আমরা পঁচিশ হাজার টাকা যেহেতু বিক্রি করেছি সো পঁচিশ হাজার টাকা এখানে চলে আসবে পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব এগেন ডেবিট হবে কত টাকা ডেবিট হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কোশ্চেনই দেওয়া ছিল যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি বিক্রয় ক্ষতি কত টাকা ক্ষতি হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা এবং ক্ষতি হিসাব সবসময় আমরা ডেবিট করে তোমরা সকলে জানো লাভ হলে সেটাকে আমরা ক্রেডিট করি পাঁচ হাজার টাকা হবে এখানে আর যন্ত্রপাতি হিসাব তাহলে কি হয় কি হবে তাহলে যন্ত্রপাতি হিসাব তাহলে হয়ে যাবে ক্রেডিট তাহলে কত হবে আশি হাজার টাকা সো আশি হাজার টাকা এখানে বসবে এগেন সেম ডেবিট পাস এবং ক্রেডিট পাস দুটোই কি হয়ে গেল সমান হয়ে গেল সো এই ভিডিও পর্যন্ত আমরা দেখলাম কিভাবে স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাব নিকাশগুলো আমরা করে থাকি এবং কিভাবে সেই বিষয়গুলোকে আমরা জাবেদাভুক্ত করে থাকি নেক্সট ভিডিওতে আমরা আরও কিছু জাবেদা দেখব অবচয় সংক্রান্ত জাবেদা এবং আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার সমূহ আলোচনা করব যেগুলো হয়তো বা বিগত ভিডিওগুলোতে মিস হয়ে গেছে সো নেক্সট ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল আশা করছি এই ভিডিওগুলো ভিডিওটা তোমরা দেখবে এবং মতামত জানাবে কমেন্ট বক্সে এবং সবার জন্য রইল শুভকামনা